আসসালামু আলাইকুম দর্শক কেমন আছেন আপনারা আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন মেডিকেল বিডির পক্ষ থেকে জানাই স্বাগত দর্শক জীবনের প্রয়োজনে আমরা নানা রকম কাজ করি কর্মব্যস্ততার এই জীবনে কখন যে আমাদের জীবনে কি হয়ে যায় সেটা বলাটা অনেক দুষ্কর তারপর আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হয় তারপরও এর মাঝখানেও এমন কিছু ঘটনা ঘটে যায় সবসময় সতর্ক আসলে থাকা যায় না এবং সেটার জন্য মাঝে মাঝে এমন অবস্থা হয়ে যায় জীবন চলাটাই প্রায় দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায় পুরো অন্ধকার আচ্ছন্ন হয়ে যায় পুরো জীবন কিন্তু থেমে থাকলে চলবে না চিকিৎসা করতে হবে যার প্রমাণ আপনারা এর আগেও দেখেছেন আমাদের অসংখ্য রোগী আছেন যারা একরকম জীবনের প্রায় আশাই ছেড়ে দিয়েছিল তারা কিন্তু এখন অন্যকে তারা আশার আলো দেখাচ্ছেন দর্শক আসুন আজকে পরিচিত হই আমাদের একজন ইয়াং ভাইয়ের সাথে যিনি বেশ কিছুদিন থেকে উনি পিএলআইডি রোগে ভুগছিলেন একটা ছোট্ট দুর্ঘটনা থেকে একটি দুষ্টামি বাট সেটা এতটা ভয়াবহ হয়ে উঠবে সেটা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি আসুন দর্শক একটু ওনার কাছ থেকে শুনি কি হয়েছিল এবং আজকে উনি কেমন আছেন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার কেমন আছেন আজকে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি অনেক ভালো আছেন আপনি কেমন আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছি আপনার পরিচয়টা যদি একটু বলতেন পরিচয় স্যার আমি ডিফেন্সে সৈনিকে চাকরি করতেছি স্যার আচ্ছা আচ্ছা আপনার নামটা কি আমার নাম মোহাম্মদ মাসুদ মিয়া মাসুদ আপনার দেশের বাড়ি কোথায় দেশের বাড়ি গাইবন্ধতে স্যার গাইবন্ধা গাইবন্ধার কোথায় গাইবন্ধার গোবিন্দগঞ্জ থানা স্যার ওকে আমরা জানি যে আপনি ডক্টর মোহাম্মদ শফিল প্রধান স্যারের কাছে ট্রিটমেন্টের জন্য এসেছিলেন যে কী হয়েছিল এবং ওই দিনের ঘটনাটা আমরা একটু শুনবো প্রথম থেকে স্যার তো স্যার আমি একটা জায়গাতে পোস্টিং ছিলাম হুম হুম ওইখানটাতে স্যার আপনাদের একটা শিডিউল আছে ওয়ার্কিং শিডিউল হুম 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 তো ওয়ার্কিং করছিলাম ওই সময়টাতে ওয়ার্কিং করার সময় সিনিয়র ছিল আমার আমাদের কিছু ব্যাটসমেট ছিলাম আমরা সবাই বসে আছি সারি বদ্ধভাবে একটা লাইনে সবাই বসে আছি তো বসে থাকার সময়টাতে একটা সিনিয়র আসছে ওখানটাতে আমাদের লেভেলেরই সৈনিক আমাদের মতো সৈনিক কিন্তু সিনিয়র অনেক আগে আসছে আর তো তিনি এখন গল্প করতেছিল আমাদেরকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন গল্প শোনাচ্ছিল সে তিনি অনেক আগে চাকরিতে আসছে অনেক কিছু করছে বা অনেক খেলাধুলো পাইছে তার অতীত অভিজ্ঞতাগুলো শেয়ার করছিল অতীতের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতেছিল তো তিনি আমাদের বলতেছে যে তোমরা তো নতুন আসছো তোমরা কোনো খেলাধুলো পাও নাই আমাদের ডিফেন্সে অনেক খেলাধুলো আছে তো আমরা শুনে যাচ্ছিলাম তো উনি বলতেছে যে আমরা আগে জুডু খেলছি তাই খুন্ডো খেলছি আর বিভিন্ন খেলাধুলা করছি তোমরা সেগুলো পাও নাই এই জন্য বুঝতেছো না যে চাকরিটা আসলে তো বলার সময়টাতে বলতে বলতে ওখানে অনেকেই ছিল তিনি আসলে হঠাৎ করে আমি বসেছিলাম আসলে আমরা অনেকে বসে আছি বসে আছি গল্প করার সময়টাতে হঠাৎ করে আমার ঘাড়ের এইখানটাতে এবং পায়ের দিকে নিচে এদিকে ধরে অনেক জোরে সরে একটা প্রেশার ক্রিয়েট করে আচ্ছা এবং উনি নিজেও বুঝতে পারেনি যে এতটা জোরে লাগবে কিন্তু অনেক জোরে ছিল যেহেতু প্রস্তুত ছিলাম না এবং ওই সময়টাতে শরীরটা প্রবার ঠান্ডা রেস্ট করতেছিলাম তো হঠাৎ করে চাপ দিছে তার উপরে মানে লেগে গেছে রগে টান লাগছে আর ভিতরে অনেক মানে আমি পর্যটন আঘাত পেয়েছি অনেকটা আঘাত পাইছি আর কি কতদিন আগে হবে এটা এটা প্রায় দশ মাস হয়ে গেছে হবে দশ মাস আগে জি স্যার সাথে সাথে কি করলেন সাথে সাথে পরের দিন আমার তো ওই দিনে আর কিছু আমি বুঝতে পারি নাই যেহেতু সাথে সাথে ব্যথাটা লাগছে আমার একটু মনে হচ্ছিল যে আমার অনেক জোরে সরে লাগছে মানে সে অনেক বেশি জোরে প্রেশার ক্রিয়েট করার কারণে মানে খুব ভালো প্রেশার ক্রিয়েট করছে আমার আসলে লাগছে আর কি তো পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি ব্রাশ করে বেসিনে ফ্রেশ হওয়ার জন্য যাচ্ছিলাম তো ফ্রেশ হওয়ার জন্য যাচ্ছি মাথাটা একটু নিজের দিকে যখন করছি দেখি যে ওই সময়টাতে আমার প্রচন্ড ব্যথা হচ্ছে প্রচন্ড ব্যথা ব্যথা হচ্ছে এবং রগগুলো মনে হয় যে ধরে আসছে কার্যক্ষমতা কমে গেছে রগের তো আমি এখন মনে করছি যে আসলে যেহেতু জোরে সরে লাগছে হয়তো আপনা আপনি ঠিক হয়ে যাবে দু একটা দিন পরে হয়তো দু এক দিন পরে হয়তো ঠিক হবে দেখি না কি হয় তো এইরকমভাবে এক মাস চলে গেল আমার ছুটি ছুটির সময় হয়ে আসলো আমি ছুটিতে চলে আসলাম আসার পরে ডিসপেন্সারিতে একটু ডক্টরের সাথে আমি বিষয়টা শেয়ার করলাম এর মাঝখানে এই ব্যথা নিয়েছিলেন এর মাঝখানে আমি ব্যথা নিয়েছিলাম ব্যথা টাইরেক্ট করছেন দৈনন্দিন কাজগুলো করছেন সব কিছু করতেছি এই ব্যথা নিয়ে কাজ করছেন জি স্যার তো ব্যথাটা খুবই কম ছিল আর কি আচ্ছা মানে এতটা তখন পর্যন্ত সহনীয় পর্যায়ে সহনীয় পর্যায়ে ছিল অনেক কম ছিল যেহেতু শুরুর দিকের ব্যথা শুরুর দিকে অনেক কম ছিল তো তারপরে আমি বাসায় আসলাম ছুটির জন্য স্যার আসার পরে 
ডিসপেন্সারি তে বিষয়টা শেয়ার করলাম শেয়ার করার পরে ওখান থেকে আমাকে কিছু পেইন কিলার এবং ভিটামিন জাতীয় কিছু ঔষধ দেয়া হলো যেহেতু প্রাথমিক পর্যায়ে আপনারা মনে করছে হয়তো পিএলআইডি এই জাতীয় কোনো সমস্যা হবে না হয়তো একটু জোরে জোরে চাপ লাগছে বিধায় এরকম সমস্যা হচ্ছে ব্যথাটা ছেড়ে গেল ছেড়ে গেল সব ঠিক হয়ে যাবে পেইন কিলার নিলাম ভিটামিন জাতীয় ওষুধ নিলাম এক মাস কন্টিনিউ খাওয়ার জন্য বললো কন্টিনিউ খাইলাম আমি সুস্থ হইলাম না আমার এক মাসের ছুটি ছিল আমি পরে আবার জয়েন করলাম ইউনিটি এই ব্যথা নিয়ে জয়েন করলাম কারণ ব্যথাটা তো আমার যাচ্ছে না জয়েন করলাম তখন সেই পর্যন্ত ব্যথাটা অনেকটা নিয়ন্ত্রণে ছিল আর কি যে আমার সহনীয় পর্যায়ে ছিল আমি সহ্য করতে পারছি কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো পরে আমি জয়েন করলাম জয়েন করার পরে আমার নিত্য দিনের কাজকর্মে আবার ফিরে গেলাম টহল করতেছি ডিউটি করতেছি প্যারেড করতেছি পিটি করতেছি সব কিছু করতেছি তবে আমার মনে হচ্ছে দিন শেষে আমি যখন ঘুম থেকে উঠতেছি আমার রকগুলো ধরে আসতেছে আমার ঘাড়টা ধরে আসতেছে আমার হাতের কার্য ক্ষমতা কমে গেছে আগের মতো যে ফিজিক্যাল যে অ্যাক্টিভিটিস আমার ভিতরে ছিল ওই জিনিসটা আমি আর খুঁজে পাচ্ছি না আচ্ছা তো এরকম ভাবে আমি আরো এক মাস চলে যাই আমি কোনো মেডিকেশন নিই না এক মাসের যেহেতু কোর্স আমি কমপ্লিট করছি বাসায় এই জন্য আমি মেডিকেশন নিই না পরে আমি আমাদের মেডিকেল রুমে বিষয়টা অবগত করাই সব কিছু খুলে বলি যে আমার এই সমস্যা হয়েছিল আমি তো এই ধরনের সমস্যা এখন ফেস করতেছি এখন আমার করণীয় কি তো মেডিকেল থেকে আমাকে আবার এরকম পেইন কিলার ভিটামিন জাতীয় ওষুধ দেয়া হলো এবং কিছু নিয়ম কানুন মেনে চলার জন্য বলা হলো এবং কিছুদিনের আমাকে রেস্ট দেয়া হলো এক সপ্তাহের জন্য যে এক সপ্তাহ খেয়ে দেখো কি হয় দেখি না কি হয় তারপরে অনেক বেশি অসুস্থ এবং খারাপ লাগতেছে আমি আরো খারাপের দিকে চলে যাচ্ছি দিন দিন আবার অবগত করে আবার রেস্ট আবার ওষুধ পরবর্তীতে আবার ঢাকা যাই ঢাকা রেফার করা হয় আমাকে অর্থোপেডিক্সের অর্থোপেডিক ডক্টরের কাছে ওখানে গিয়ে স্যারকে সব কিছু খুলে বলি তো স্যার আমাকে আবার মেডিকেশন করায় এবং একটা এক্স রে করায় সার্ভাইকেলের তো সার্ভাইকেলে কোনো সমস্যা দেখা দেয় না স্যার বলে ব্যথার ওষুধগুলো খেয়ে দেখো কি হয় তারপরে দেখো কি হয় এটা বললো তো আমার এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে আমি ডক্টর দেখাচ্ছি আমার মাসের পর মাস আমি ওষুধ খেয়েই যাচ্ছি কিন্তু আমার ব্যথাটা সম্পূর্ণ নির্মূল হচ্ছে না মেডিকে মানে ব্যথার ওষুধ খাই পেইন কিলার খাইলেও আমি সুস্থ হচ্ছি না আচ্ছা একটা সময় দেখা যাচ্ছে যে ব্যথার ওষুধ খাচ্ছেন ব্যথা যাচ্ছে না ব্যথা যাচ্ছে আগে যেমন একটু ব্যথার ওষুধ খেলে হয়তো ব্যথাটা কিছুটা কমে থাকতো এখন আর সেটা হচ্ছে না হচ্ছে না তখন আমি আরো খারাপের দিকে চলে যাচ্ছি আমি ব্যথাটা সহ্য করতে পারছি না মাঝে রাতে আমার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে কনসেন্ট্রেট সবসময় ব্যথার উপরে থাকতেছে আমার চাকরিটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে একটা ডিউটি দেওয়া হচ্ছে আমি এটা ঠিকঠাক মতো করতে পারছি না তখন একটা তাদের কাছে একটা খারাপ ইমেজ তৈরি হয়ে যাচ্ছে সবাই তো আসলে বুঝতে পারবে না যে আসলে ভিতরে অসুবিধা হ্যাঁ কারণ যেহেতু এটা বাহিরে দেখা যাচ্ছে না ভিতরের অসুবিধা তো বাইরে থেকে ওইভাবে বোঝা পসিবল না তো আমি শেষে একদমই ভেঙে পড়ি খুব খারাপ লাগে মানসিকভাবে মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ি যে আমি কেন সুস্থ হচ্ছি না কেন আমার ভিতরে কোনো না কোনো সমস্যা হয়েছে ছোট কিংবা বড় কোনো একটা সমস্যার মধ্যে দিয়ে আমি যাচ্ছি তখন আমি সিদ্ধান্ত নেই যে আমি ভালো একটা ডাক্তার দেখাবো এর মধ্যে আমার রেস্ট চলে এক মাসের জন্য রেস্ট দেয় আমাকে ডক্টর অর্থোপেডিক যিনি উনি আমাকে এক মাসের জন্য রেস্ট দেয় এবং পাশাপাশি মেডিকেশন চলতেছে তো আমি তখন রেস্টের সময়টাতে এক্সারসাইজ করতেছি এবং ভিডিও দেখতেছি যে আসলে এটা কি হয়েছে আমার আমি বুঝতে চাই আমি নিজেও জানি না আমার কি হয়েছে কেমনটা হচ্ছে ডক্টরের কাছে যাচ্ছেন সেও বলছেন আসলে কি সমস্যা আসলে কি সমস্যা কারণ এক্সারে করছে সেখানে ধরা পড়ছে না আমি তো আমি ভেঙে পড়তেছি টেনশন হচ্ছে এদিকে অসুখটাও ঠিক মতো আমি শুয়ে উঠতে পারছি না তো পরবর্তীতে পরবর্তীতে আমি আবার এক মাসের রেস্ট দেয় আমি ওই সময়টাতে বিভিন্ন ভিডিও দেখি আমার কি হয়েছে পরে ভিডিও দেখে যখন আমি দেখি যে আসলে ঘাড় ব্যথা এটা সার্ভাইকেল স্পন্ডালাইসিস এর জন্য হতে পারে কোমর ব্যথা পিয়ারগুলো মিলে যাচ্ছে অনেকটা প্রবলেমগুলো ভিডিওর সাথে মিলতেছে এবং আমার কি হয়েছে আমি বুঝতে পারতেছি যে আমার কেন এরকমটা হচ্ছে হয়তো এই ধরনের কোনো সমস্যা আমার হয়েছে তো আমি এটা আইডেন্টিফাই করার জন্য আমি যেহেতু সহ্যই করতে পারছি না পরে আমি অনেক কষ্ট করে ছয় মাস পরে ছুটিতে আসছি যে মেডিকেশন চলতেছে এর মধ্যে মেডিকেশন শেষ হচ্ছে আমি সহ্য করতে পারছি না পরে ভিডিও দেখে সারের ভিডিও চলে আসে আমার কাছে চলে আসে এবং আমি দেখি সারের যে ট্রিটমেন্ট যে প্রসিডিউর এগুলোর সাথে আমার মানে রোগগুলো অনেকটা মিলে যাচ্ছে এবং আমি দেখি সার এই বিষয়গুলোতে অনেক বেশি পারদর্শী এবং তিনি ফিজিওথেরাপিতেও অনেক বেশি পারদর্শী এবং যে রোগগুলা এই বিষয়গুলা উনি অনেক বেশি পারদর্শী ভালো জানেন অনেক বেশি ভালো 
দিনে অনেক রোগী সুস্থ হচ্ছে অনেক রোগী সুস্থ হচ্ছে এবং সারের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি মানে এটা সারের কথা শুনলে সারের ভিডিওগুলো না দেখলে কি বুঝতে পারবে না তো আমি আসলে ভিডিও দেখে আমি বুঝলাম যে আমার এই ধরনের কোনো সমস্যা হয়তো হয়েছে আমি স্যারকে দেখাবো দেখালে একটা ভালো ডক্টরের কাছে দেখাবো যাতে করে আমার এখানে সেখানে টাকা পয়সা খরচ করতে না হয় বা আমি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় যেহেতু আমার ফিনান্সিয়াল অবস্থাও খুব একটা ভালো না তো আমি এই সিদ্ধান্ত নিই যে আমি স্যারকেই দেখাবো দেখালে একজন ভালো ডক্টরকে দেখাবো যাতে করে সঠিক একটা জায়গায় আমি আমার কষ্ট ইনভেস্ট করতে পারি যাতে করে আমি সুযোগ আছে সুযোগ আমার একবারে আছে বারবার আমি বারবার চিকিৎসা ছুটিও পাবো না বারবার টাকা পয়সা ইনভেস্ট করতে समस्या चाप दिखाईल दिखे डिहन जीवन पा दर्शक আপনারা প্রথমে আপনাদের যে সমস্যাটা হোক না কেন সেটা যদি দীর্ঘদিনের হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে প্রথমে যেটা করতে হবে আপনার রোগটাকে আগে আইডেন্টিফাই করতে হবে আমি আমার আট সাত মাস আট মাস পর্যন্ত এই যে এই পর্যন্ত জানতাম না যে অরিজিনালি আমার আসলে কোথায় সমস্যা হয়েছে আমার কি সমস্যা হয়েছে তো আপনাদের প্রথমে আগে জানতে হবে প্রথমে আপনাদের রোগটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে ডায়াগনোসিস করতে হবে যে আপনার অরিজিনালি কি সমস্যা হয়েছে এবং আপনার রোগটাকে নির্ণয় করে সেই অনুযায়ী আপনাদেরকে চিকিৎসা নিতে হবে এবং পাশাপাশি আপনাদের প্রয়োজন একজন ভালো দক্ষ স্পেশালিস্ট একজন ডক্টর যিনি আপনার আপনাকে দিক নির্দেশনা দিবে যিনি আপনার ট্রিটমেন্টটা চালিয়ে যাবে সুতরাং আপনারা অবশ্যই একজন ভালো ডক্টর এবং আপনাদের প্রথমে রোগটা নির্ণয় করবেন যে আপনাদের কি হয়েছে সঠিক ডায়াগনোসিস এবং সঠিক একজন ডক্টরই আপনাকে সুস্থ করে করে তুলতে পারবে আলহামদুলিল্লাহ দর্শক শুনলেন ছোট্ট একটি ভুল দেখুন জীবনে কত বড় বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসতে পারে তারপর আসার কথা হচ্ছে আমার এই ভাই সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছেন সঠিক চিকিৎসা পেয়েছেন এবং আজকে উনি সুস্থ আছেন ভালো আছেন দর্শক এরকম হাজারও ঘটনা আছে হতেই পারে আমাদের জীবনে সতর্ক থাকতে হবে আর যদি হয়ে যায় তার চিকিৎসা আছে বাট সঠিক চিকিৎসা নিতে হবে भलो थकबें सुस्थान भाईर जो दोआा करबें सर दोआा करबें जैसे आजीवन सर ये ए रखम असंख्य मानुष मुख्य हासि फुटे तुलते असलमकुम आपना के असंख्य धन्यवाद सर असलमकुम असंख्य धन्यवाद वालेकुम सलम
দীর্ঘজীবী হওয়ার প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা দেহ ও মন ভালো থাকলে ভালো থাকে স্বাস্থ্য আমাদের রয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি সঠিক ও স্ট্যান্ডার্ড মানের প্যাথোলজি পরীক্ষার নিশ্চয়তা আমরা রোগীদের প্রতি খুবই যত্নশীল ও আন্তরিক আমরা সর্বপ্রথম প্রতিটি রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় করি এরপর রোগ অনুযায়ী অপারেশন বিহীন চিকিৎসা দিয়ে থাকি আমাদের প্রতিটি ডক্টর নার্স ও থেরাপিস্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ আমরা প্যারালাইসিস রোগীদের নতুন করে চলতে শিখাই আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ মানসম্মত আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমরা বিশ্বাস করি আপনি এখানে আপনার নিজ পরিবারের মতোই সেবা পাবেন বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও আথ্রাইটিসের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সবসময় সর্বদা আপনাদের পাশে টিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল